আসসালামু আলাইকুম নবজাতক সন্তানের কান্না মা বাবার জন্য খুবই কষ্টদায়ক এবং যখনই বাচ্চা কাঁদে মা বাবা খুব অস্থির হয়ে যান কিন্তু বাচ্চার কান্না হচ্ছে তার ভাষা এবং সে যেহেতু অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে না সে কান্নার মাধ্যমে তার সব কিছু প্রকাশ করে এবং এই কান্না শুধুমাত্র এক কারণে না অর্থাৎ শুধু বাচ্চা ক্ষুধার জন্যই কাঁদে না আরও অন্যান্য অনেক কারণে কাঁদে কিন্তু আমরা অনেক সময় না বুঝতে পেরে বাচ্চা কান্না করলেই তাকে দুধ দেওয়ার চেষ্টা করি এবং এর ফলে যেটা হয় তার হয়তো পেট ভরা আছে সে আর একটু বেশি দুধ খেলো এবং তার ফলে আরও একটু ডিসকমফোর্ট বাড়লো এখান থেকে তার হয়তো বমি হওয়া শুরু হয় তার পেট ব্যথা শুরু হয় তার হজমে সমস্যা হয় আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সুতরাং আসলে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে ক্ষুধা ছাড়াও বাচ্চার কি কী কারণে কান্না করতে পারে অনেক সময় বাচ্চা কোনো কারণ ছাড়াই কাঁদে গবেষণায় দেখা গেছে যে শিশুরা প্রথম তিন মাস কোনো কারণ ছাড়াই প্রায় প্রতিদিন তিন ঘন্টার মতো করে কাঁদতে পারে সবার ক্ষেত্রে না তবে কাঁদতে পারে নতুন একটা পরিবেশে তার জন্য মানিয়ে নেওয়াটা একটু কঠিন হতে পারে এর জন্য সে কান্না করতেই পারে এবং এক্ষেত্রে কান্নাটা যদি দিনে তিন ঘন্টার কম হয় বা যদি খুব ঘন ঘন প্রতিদিনই কান্নাকাটি না করে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে নিয়ে খুব টেনশন করার কিছু নেই বাচ্চারা অনেক সময় মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কান্নাকাটি করে যে সে চায় তার মা তার কাছে থাকুক সে যখন নিঃসঙ্গ বোধ করে একা একা ভয় পায় বা কোনো কিছু সে কান্না করে দেয় এছাড়া বাচ্চারা বুকের দুধ খাওয়ার সময় অনেক বাতাস গিলে ফেলে এবং যদি বুকের দুধ খাওয়ার টেকনিকটা একটু ফলটি হয় ভুল থাকে সেখানে তাহলে সে আরও বেশি পরিমাণ বাতাস গিলে এবং এই বাতাসগুলো তার পেটের ভিতরে ডিসকমফোর্ট করে এবং এর ফলেও সে কান্নাকাটি করতে পারে এক্ষেত্রে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় যদি সঠিক নিয়মে খাওয়ান এবং খাওয়ানোর পরে এভাবে কাঁধের উপর রেখে হালকা করে প্রতিবার বুদ্ধ বুকের দুধ খাওয়ানোর পর দশ পনেরো মিনিট যদি এভাবে হালকা করে পিঠে চাপড় দেন তাহলে বাতাসটা চলে যাবে এবং এই টেকনিকটাকে বলে বার্পিং এই বার্পিং হচ্ছে বাচ্চাদের এই বুকে পেটের গ্যাসটা বের করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট উপকারী বাচ্চা ঘুমেলে ক্লান্ত হয়ে গেলে সে কান্নাকাটি করতে চায় সে তার আমার তো বলতে পারবে না যে আমি এখন বিছানায় যাব আমাকে নিয়ে যাও সে তখন কান্নাকাটি করে তখন মা বুঝে নেয় যে বাচ্চা কান্না করছে সে ক্লান্ত তখন তাকে বিছানায় নিয়ে যেতে হবে এছাড়া নতুন কোনো পরিবেশ নতুন কোনো ব্যক্তি চেহারা বা কোনো একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে থাকলে সে কান্নাকাটি করে বাচ্চার যদি ডায়পার ভিজে যায় বা যে কাঁথায় শোয়াচ্ছেন সেই কাঁথা যদি পায়খানা প্রস্তাবে ভিজে যায় সে ডিসকমফোর্ট ফিল করলে সেখান থেকে সে কান্নাকাটি করতে পারে এছাড়া তার যদি বেশি ঠান্ডা বা গরম লাগে সেটিও খেয়াল রাখবেন এর ফলেও সে কান্নাকাটি করতে পারে বাচ্চাকে অনেক বেশি কাপড় চোপড় দিয়ে একদম মুড়িয়ে রাখবেন না চেষ্টা করবেন সে যাতে একটু আরামদায়ক উষ্ণতার মধ্যে থাকে এছাড়া তার বিভিন্ন ধরনের ব্যথা থাকতে পারে যখন নতুন দাঁত উঠছে তখন দাঁত ওঠার ব্যথা এছাড়া তার নাকে মুখে কানে পেটে ব্যথা বা পায়খানার রাস্তায় ব্যথা বা অন্য কোথাও ব্যথা বা প্রস্রাবের সময় তার জ্বালা পোড়া হচ্ছে বা এরকম বিভিন্ন সমস্যার কারণে সে কান্নাকাটি করতে পারে আপনি যখন দেখবেন আপনার বাচ্চা কান্নাকাটি করছে তখন দেখুন তার টেম্পারেচারটা ঠিক আছে কিনা তার শরীরের তাপমাত্রা ঠিক আছে কিনা সে ঠিকমতো বুকের দুধ খাচ্ছে কিনা তার শ্বাসের হারটা সাধারণত কত তো শূন্য থেকে দুই মাস বয়সী শিশুরা ষাটবারের কম শ্বাস নেয় তৃতীয় মাস থেকে বারো মাস পর্যন্ত পঞ্চাশবারের কম শ্বাস নেয় প্রথম বছর থেকে পঞ্চম বছর পর্যন্ত চল্লিশ বারের কম এবং ছয় থেকে আট বছর বয়সী শিশুরা তিরিশ বারের মতো শ্বাস নেই সুতরাং তার শ্বাসের হারটা যদি স্বাভাবিক থাকে তার জ্বর যদি না থাকে তার যদি শারীরিক অন্য কোনো সমস্যা না থাকে আপনি তাহলে এই কান্না নিয়ে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই এছাড়া তার সর্দি কাশি আছে কিনা পেটটা শক্ত বা ফাঁপা আছে কিনা বা আনুষাঙ্গিক অন্য কোন জায়গায় কোনো ব্যথা বা কোনো প্রদাহের কোনো চিহ্ন আছে কিনা এগুলো যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কান্না নিয়ে খুব বেশি টেনশন করার কিছু নেই আর একটা রোগ আছে সেক্ষেত্রে বাচ্চার অনেক লম্বা সময় ধরে কান্না করতে পারে সেটা নাম হচ্ছে ইনফ্যান্টাইল কোলিক এর কারণটা ঠিকমতো জানা যায় না সাধারণত ইনফ্যান্টাইল কোলিক হলে শিশুরা দিনে তিন ঘন্টার বেশি কান্নাকাটি করে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় এসে কান্নাকাটি করে এবং সপ্তাহে তিন দিনের বেশি মাসে পরপর তিন সপ্তাহ এরকম যদি হয় অবশ্যই আপনি আপনার স্থানীয় শিশু বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেবেন এবং তার পরামর্শের আলোকে চিকিৎসা নেবেন এখন কথা হলো এই কান্না থামানোর উপায় কি যে কারণগুলো এতক্ষণ বললাম আপনি যদি বুঝতে পারেন যে এর মধ্যে কোনো কারণের কারণে সে কান্না করছে তাহলে সে কারণটাকে সমাধান করার চেষ্টা করুন দেখুন তার ক্ষুধা লাগছে কিনা বা তার আনুষঙ্গিক কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তবে দয়া করে কান্না করলেই তাকে বুকের দুধ গুজে দেবেন না এখন আমরা জানি যে কান্না থামানোর উপায় কি এতক্ষণ যে কারণগুলোর কথা আমরা বললাম এই কারণগুলোর বুক খোঁজে দেখার চেষ্টা করুন যদি দেখেন যে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সেক্ষেত্রে সেটা সমাধান করলেই শিশুর কান্না কিছুটা কমে যাবে
এক নির্দিষ্ট যে দিক যে কারণে সে কান্না করছে তার থেকে মনোযোগটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন একটা অন্য একটা খেলনা দিতে পারেন হয়তো তার ফলে তার মনোযোগটা একটু অন্যদিকে চলে গেলে তার কান্নাটা বন্ধ হয়ে যাবে কান্নাকাটি করা তো একটা ইমার্জেন্সি অবস্থা এখন এই সময় আপনি কি করবেন না প্রথম কথা অস্থির হওয়া যাবে না এবং নিজেকে দোষী মনে করা যাবে না আপনি মনে করলেন আমি একজন ব্যর্থ মা আমি সন্তানের কান্না থামাতে পারি না সে ঘন ঘন কান্নাকাটি করে তার মানে তো আমার বাচ্চা আমি ঠিকমতো পালতে পারছি না মোটেও এরকম না শিশুরা কান্না করবেই এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার আপনি শান্ত মাথায় চেষ্টা করে দেখুন যে কেন সে কান্না করছে এটা বের করতে পারেন কিনা এরপর তার সমাধান করার চেষ্টা করুন বাচ্চাকে এর জন্য তাবিজ কবজ দেবেন না হাজব্যান্ড ওয়াইফ এটা নিয়ে ঝগড়াঝাটি করার কিছু নাই এছাড়া বাচ্চাকে কোনো চুষনি বা প্যাসিফায়ার দেবেন না যে অনেকে কান্না বন্ধ করার জন্য মুখে চুষনি দিয়ে দেয় এর ফলে যেটা হয় বাচ্চাদের নিপল কনফিউশন হয় সে যখন দেখবে চুষনি চুষলে বুকের দুধ আসছে না পরে সত্যিকারে যখন বুকের দুধ তাকে দেওয়া হবে সে বুকের দুধ টানার ব্যাপারে আগ্রহ পাবে না তো এই ছিল কান্নাকাটি নিয়ে কথাবার্তা এখন কথা হলে আপনার সন্তান কেন কান্নাকাটি করছে এইটা একসময় আপনি সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন কিছুদিন তাকে সময় দেওয়ার পর আপনি নিজেই বুঝতে পারেন যে আপনার সন্তান কেন কান্নাকাটি করছে যে সব চিকিৎসক শিশু রোগীদেরকে দেখেন তারা সব সময় মায়ের অবজারভেশনটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেন সুতরাং আপনি খেয়াল করুন যে আপনার সন্তান নর্মালি কেমন থাকে অসুস্থ হলে কি করছে বা তার কোন ব্যাপারটা আপনার কাছে একটু বই সাদৃশ্য থাকছে এবং এই ব্যাপারটাই চিকিৎসকের জন্য চমৎকার একটা ক্লু হতে পারে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে যে যাই হোক কান্নাকাটি নিয়ে অনেক কথা বললাম এছাড়াও যদি আপনার কোনো কিছু জানার থাকে আপনি কমেন্টে প্রশ্ন করতে পারেন আর প্রয়োজন বোধ করলে ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন তো ভালো থাকুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম